السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وصل حونينا واصل بدرا واصل أوحودا أنواع تعذيبهم والحطف كيف جرى وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطيني وزواتي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله ميك പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബദർ യുദ്ധം ബദർ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നാം സ്മരിക്കുമ്പോൾ ബദർ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നാം അയവിറക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം പതിനേഴിനാണല്ലോ ബദർ നടന്നത് ആ ബദർ യുദ്ധം നടത്തലിലേക്ക് സ്വഹാബത്തിന് എത്തിച്ച കാര്യവും ആ ബദർ നേടിത്തന്ന നേട്ടവും ആ ബദറിൽ അടങ്ങിയ ആശയങ്ങളും ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വവും എല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വസ്തുതകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചരണം അത് യുദ്ധം കൊണ്ട് നടത്തിയതുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ബദർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ സൊഹാബത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് തോഹ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറപ്പെട്ട ആ സൊഹാബത്ത് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങളും സൊഹാബത്തും മക്കയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവർ നിലനിർത്തുന്ന ആശയാദർശങ്ങളനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവിടെ ജീവിച്ചു പോരാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ മക്കയിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രതിരോധത്തിനും മക്കത്തി മക്കത്തിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒരു എതിർപ്പിനും അവർ നിന്നിട്ടില്ല സ്വന്തം ജീവനും സ്വന്തം സമ്പത്തിനും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ മൗലികാവകാശമായ മതവിശ്വാസത്തിനും അതിന് ക്ഷതമേൽക്കും മക്കയിലുള്ള ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മണ്ണ് തേടി അവർ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ചില ആളുകൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അത് വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചതാണ് ഒരിക്കലുമല്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് തോഹ റസൂറുള്ളി സല്ലാ അലി സ്വലം മാതങ്ങളും സ്വഹാബത്തും അവർ പിറന്ന നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ എല്ലാം ഇട്ടേച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ ബിസിനസ്സും അവരുടെ വീടും ചിലരൊക്കെ അവരുടെ കുടുംബത്തെയും എല്ലാം മക്കയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിൽ ചെന്ന് താമസമാക്കിയപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുള്ള ശത്രുക്കൾ മദീനയിലും അവരെ താമസിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ അധ്വാനിക്കുന്ന അവർ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം അത് മദീനയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നബിസ്ല അസ്ലം മാതങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയും തുരത്താനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുകയും പല വിഭാഗത്തോടും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒത്താശ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ 
ഇത് ശരിയല്ല യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആയത് തന്നെ എന്നാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗം അവർക്ക് അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് പീഡിതരാണ് അവര് നിരപരാധികളാണ് അവര് അക്രമത്തിനിരയാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആയത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയുമല്ല പതിരുദ്ധം നടന്നത് മക്കയിലേക്ക് സാഹബത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലോ ഈ വിഭാഗം മദീനയെ ലക്ഷ്യമാക്കി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി മദീനയുടെ പരിസരത്തുള്ള ബദുർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് ആ യുദ്ധം ഉണ്ടായത് ഏതാണെങ്കിലും ഞാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞതാണ് ഇസ്ലാം അത് വാളു കൊണ്ട് പ്രചരിച്ചതാണ് യുദ്ധം കൊണ്ട് പ്രചരിച്ചതാണ് എന്ന് ജൽപ്പിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലത്തെ സിയോണിസ്റ്റുകൾക്കും അതുപോലെ യുക്തിവാദികൾക്കും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒഹുമ്പത ഊക്കും അവ്വലമറ അവരാണ് നിങ്ങളോട് ആദ്യം യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ശത്രുക്കളാണ് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങളെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല അവരോട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ച് ത്യന്തരയിൽ ഇല്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവനും സ്വത്തിനും അതുപോലെ ആശയത്തിനും അതിനേക്ക് അതിന് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശമാണ് അതില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് പതിരുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണെങ്കിലും അവിടെ മുഖ്മിനീയങ്ങളായ സഹോദരന്മാർ അതുപോലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ബദുരുദ്ധം എന്തായിരുന്നു ബദുരുദ്ധം അത് തിന്മയുടെ വാഹകരോട് അതുപോലെ സത്യത്തിന്റെ വിരോധികളോട് ധർമ്മത്തിന്റെ വിരോധികളോടുള്ള ഒരു ധർമ്മ സമരമായിരുന്നു അക്രമകാരികളും ക്രൂരന്മാരും അതുപോലെ ദയില്ലാത്തവരായ ഒരു വിഭാഗം ആ വിഭാഗത്തോട് നടന്ന ഒരു സമരമാണ് ബദുരുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബദുറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വഹാബത്താണ് നിരായുരത നിരായുരത ആയ ഒരു ശേഷിയുമില്ലാത്ത ഒരു സജ് ഒരു സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കവും ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വഹാബത്ത് നേരെ മറിച്ച് ബദിറിലേക്ക് വന്ന അബൂജഹലിന്റെ സൈന്യം അത് വലിയ ഒരു പടയാണ് സായുധരായ എല്ലാവിധ സാധന സാമഗ്രികളോടും എല്ലാവിധ ഒരുക്കത്തോടും കൂടി പുറപ്പെട്ട വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആയിരത്തോളം വരുന്ന വലിയ സായുധ സൈന്യം അവരോടാണ് നിരായുധരായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം സമരത്തിനിറങ്ങുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ആധുനിക തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു നിലക്കും ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിന് ആ ആയിരത്തിനെ കീഴടക്കാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെയുമല്ല ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിരായുധരാണ് പാവങ്ങളാണ് ന്യൂനപക്ഷമാണ് ചെറിയ ഒരു സംഘമാണ് മറ്റത് എല്ലാവിധ പടക്കോപ്പുകളും എല്ലാവിധ സാമഗ്രികളും എല്ലാവിധ സന്നാഹത്തോടും സർവ സായുധ സജ്ജരായ ഒരു വിഭാഗമാണ് മറുപക്ഷത്തുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ ധർമ്മം വിജയിച്ചു സത്യം വിജയിച്ചു അസത്യം പരാജയപ്പെട്ടു എന്താണ് കാരണം അവിടെ മുഹ്മിനീങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിസാരരാവേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളാണ് ഉന്നതർ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആ ആശയം ഇവിടെ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വഹാബത്ത് വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായ അംഗബലം കുറഞ്ഞ ആയുധബലം കുറഞ്ഞ 
അതുപോലെ സാധന സാമഗ്രികൾ കുറഞ്ഞ ഈ വിഭാഗം എല്ലാവിധ സന്നാഹത്തോടുകൂടിയും കടന്നു വന്ന വിഭാഗത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇവർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എത്ര ചെറു സംഘങ്ങളാണ് വലിയ സംഘങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗം കുറെ ആയുധ ശേഖരങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പടക്കോപ്പുകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമ്പത്തല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഈമാനാണ് വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വാസികൾ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും അതാണ് നോക്കു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് ഉന്നതര് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണ് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നാം അടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹേബത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ അവരെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് നേടണമെന്നാണോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നതുപോലെയുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം ജന്ന സർവ മുഖ്മിനീയങ്ങളോടും അള്ളാഹു ഒരു കച്ചവടം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താ കച്ചവടം ശരീരവും സമ്പത്തും അള്ളാഹുവിന് നൽകുക എന്നാൽ മറിച്ച് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ജന്ന അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വസ്തുത സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിൽ രൂപമൂലമായപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്താൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന വസ്തുത അവരെ ഹൃദയത്തിൽ രൂപമൂലമായപ്പോൾ അതാ ആ ശത്രുക്കളോട് പ്രതിരോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനിക്ക് ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനിക്ക് അവർക്ക് ഒരു വിസമ്മതമുണ്ടായില്ല അവർക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ ആശയം അതിവിടെ ഉയർന്ന് കാണണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ അതാ അവർ ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണ് അവരെ നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന ശത്രുവിനെ അവരതാ പ്രതിരോധിച്ച് തുരത്തി ഓടിക്കുന്നു അവർ വിജയിക്കുകയാണ് വമ്പിച്ച വിജയമാണ് അവർ നേടിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹുനൈനും ഊഹുദും ബദ്രുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുക അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അതിന്റെ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്തായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് അൻവാദീപിഹിം അവിടുത്തെ പ്രയാസത്തിന്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെയും വേദനയുടെയും വ്യാധനകളുടെയും കഥകൾ നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുക എത്രമാത്രം മരണം പ്രയാസമാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അയവിറക്കുക എന്ന് ഭദ്രമൗലോതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് പറയുന്നു വാജാദൂബി അംബാലിൽ അവർ സമ്പത്ത് അതുകൊണ്ട് അവർ സംഭാവന ചെയ്തു അതുപോലെ അവരെ ശരീരം കൊണ്ടും അവർ സംഭാവന ചെയ്തു ഈ ദീനിൽ കൂത പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി ഫീ കുല്ലി മൗതീനി വസുബത്തി എല്ലാ രണാഗണത്തിലും അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ശരീരവും സമ്പത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന വസ്തു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൂരമൂലം മൂലമായപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ആ സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്പതിപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിനെ അവർ തൃപ്പതിപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റല് റബി അള്ളാഹു അനുഹും വറല്ലു അനുഹും എന്ന ടൈറ്റല് സ്വഹാബത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ില്ല ആ സ്വഹാബത്ത് അവരെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ വിജയം നേടണം പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് അവരെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണം പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ എല്ലാ നിലയിലും വിജയം കൈവരിച്ചവരാകണം നേട്ടം നേടിയവരായിരിക്കണം അവർ രക്ഷപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്തയാണ് അവർ മനസ്സിലുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ മറ്റവരുടെ ബിസിനസ് കച്ചവടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ഒന്നും അവർ പ്രശ്നമാക്കിയില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രണാഗണത്തിൽ ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ അവർക്ക് വമ്പിച്ച വിജയം കിട്ടി അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്റെ സ്വഹാബത്ത് നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് അവരോട് ആരോട് തുടർന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ സ്വഹാബത്ത് വളർന്നു അള്ളാഹു ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈമാനും ഹിതായത്തും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചൊരു മാറാവട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നല്ലതുകൊണ്ട് സാക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുസീബത്ത് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ